নমস্কার এডুকেশন জোন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করুন পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক করুন শেয়ার করুন ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করব দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেটিকে টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান বলা হয় যেই প্ল্যানটি হয়েছিল দু হাজার সাল থেকে দু হাজার সালের মধ্যে যাবতীয় ডেভেলপমেন্ট করার জন্য ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সেক্টর ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যেমন এগ্রিকালচার এডুকেশন বিভিন্ন সব সেক্টরে তো মূলত আজকে আমরা এডুকেশন সেক্টরটি নিয়ে আলোচনা করব যে টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে এডুকেশনের উপর বা এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য যে সব প্ল্যানিংগুলো করা হয়েছিল সেই সম্পর্কে বলে রাখি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ শুধুমাত্র তথ্য পরিবেশনের জন্য এখানে বোঝানোর কিছু নেই আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষ করে আমরা এই ভিডিওর জন্য যে তথ্যটি নিয়েছি যেখান থেকে সেটি হলো রিতা পাবলিকেশনের এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড অর্গানাইজেশনের বই থেকে ডক্টর দেবাশিস পালের লেখা মূলত আপনাদের তথ্য পরিবেশনের জন্যই এই ভিডিওটি তৈরি করা আশা রাখছি ভিডিওটি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন এবং কোনো অসুবিধা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তা এই দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দু সাল থেকে দু সালের মধ্যে যে ডেভেলপমেন্টগুলো করা হবে সেই সময়ের জন্য এই প্ল্যানটি করা হয়েছিল টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের যে শিক্ষার লক্ষ্যগুলো ছিল টার্গেট ফর দ্য টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সে সম্পর্কে আমরা প্রথমে জেনে নিই দ্বাদশ পরিকল্পনায় শিক্ষার লক্ষ্যগুলোর মধ্যে প্রথমটি হল আর টি ই অ্যাক্ট রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট প্রস্তাবিত ছ থেকে চোদ্দ বছর বয়সী সব শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এই দু সালের মধ্যে নেক্সট প্রারম্ভিক শিক্ষা স্তরে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করে ড্রপ আউটের সংখ্যা দশ শতাংশ নিচে নেমে আসার নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে এবং সব রাজ্যে আর্থ সামাজিকের দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এবং সংখ্যালঘুদের প্রারম্ভিক স্তরে আউট অফ স্কুল চিলড্রেন এর শতকরার হার দু শতাংশ এর নিচে নামানোর কথা বলা হয়েছে তার মানে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ড্রপ আউটের সংখ্যা যাতে কমানো যায় এবং শিশুদের মধ্যে বিশেষ করে ছ থেকে চোদ্দ বছর এলিমেন্টারি এডুকেশন যেটাকে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এগুলো যাতে সবার মধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করার কথা বলছে এবং স্কুল ছুটের যে সংখ্যাটা সেটি কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে তিন নাম্বার কি বলছে উচ্চস্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা যে প্রাথমিক উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক এবং যে উপরের স্তরে যে শিক্ষা আছে সেখানে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চ স্তরে বা উচ্চ শিক্ষা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য যে সব কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্র সংখ্যা বাড়ানো যায় উচ্চ শিক্ষা সেই কাজগুলো করতে হবে বলা হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিওকে নব্বই শতাংশ এবং সিনিয়র সেকেন্ডারি শিক্ষা স্তরকে পঁয়ষট্টি শতাংশ বেশি বা পঁয়ষট্টি শতাংশের উপরে নিয়ে আসতে হবে যাতে মোট কথা মনে রাখতে হবে যেহেতু এটি বারো সাল থেকে সতেরো সালের প্ল্যান তাহলে বারো থেকে সতেরো সালের মধ্যে আপনাদের সেই সময় এখন যেহেতু দু হাজার সাল তা সতেরো সালের মধ্যে বলা হয়েছিল যে মাধ্যমিক শিক্ষায় নব্বই শতাংশ মানে সারা ভারতবর্ষে যত সংখ্যক শিক্ষার্থী আছে তারা যাতে নব্বই শতাংশ এনরোলমেন্ট হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সিনিয়র সেকেন্ডারি বা হায়ার সেকেন্ডারি যেটাকে আমরা বলি সেখানে শিক্ষা প্রত্যেকটি স্টুডেন্টের সব মিলে যাতে সিক্সটি পারসেন্ট নিয়ে আসা যায় বা উন্নত করা যায় তার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে নেক্সট সাক্ষরতার হারকে আশি শতাংশর উপরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে লিঙ্গ বৈষম্যজনিত পার্থক্যকে দশ শতাংশ নিচে নামিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে সাক্ষরতার হার সারা ভারতবর্ষে যত জনসংখ্যা আছে 
তা মিলিয়ে সব মিলিয়ে আশি শতাংশের উপরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং লিঙ্গ বৈষম্যজনিত পার্থক্য এই যে শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরির ক্ষেত্রে যাবতীয় সব কিছু ক্ষেত্রে যে নারী পুরুষ নারী পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য এই বৈষম্যটি দশ শতাংশ নিচে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে নেক্সট প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের সব শিশুকে এক বছরের জন্য উপকরণ সমৃদ্ধ সহযোগিতামূলক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করার বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের শিক্ষা উপকরণ সমৃদ্ধ সহযোগিতামূলক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা যাতে সবার মধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া যে সম্প্রদায় শিশুদের আছে তাদের উপরে বিশেষ বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে নেক্সট বিদ্যালয় শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষণ কেমনভাবে উন্নত করতে হবে যাতে ওইগুলো পরিমাপযোগ্য তত্ত্বাবধান সাপেক্ষ এবং স্বয়ং প্রকাশ করা সম্ভব হয় এক্ষেত্রে এর মাধ্যমে বিশেষ নজর দিতে হবে যাতে শিশুর পঠন এবং সংখ্যাবাচক দক্ষতা যেটাকে ইংরেজিতে রিডিং অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল স্কিল এগুলো ঠিকঠাকভাবে অর্জন করতে পারে নিজের নিজের সমস্যা সমাধান করতে পারে তার জন্য যাবতীয় যে ব্যবস্থাগুলো করা দরকার সেই ব্যবস্থাগুলো করার কথা বলা হয়েছে এই দ্বাদশ পরিকল্পনার মাধ্যমে এবার আমরা প্রারম্ভিক শিক্ষায় দ্বাদশ পরিকল্পনার সম্পর্কে যে প্ল্যানগুলো বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে জানবো মানে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা টুয়েলথ ফিফথ ইয়ার প্ল্যানে যে এলিমেন্টারি এডুকেশন সম্পর্কে যে প্ল্যানগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা এক এক করে জেনে নিই এক নম্বর হলো সর্বশিক্ষা অভিযানের প্রকল্প ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য আর টিই রাইট টু এডুকেশন ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়েছে রাইট টু এডুকেশন নিয়ে যে সব কথা বলা হয়েছে সে সবের উপর নির্ভর করে প্রারম্ভিক শিক্ষা পরিচালনার কথা বলা হয়েছে দ্বিতীয় নাম্বার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়মিত উপস্থিতির উপর গুরুত্ব প্রদান যাতে ড্রপ আউট সংখ্যা কমানো যায় এবং ড্রপ আউটের যে সমস্যা সে সমস্যাটা সমাধান করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে তিন নাম্বার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা যাতে শক্ত ভিতের উপর স্থাপিত হতে পারে সেজন্য প্রাথমিক এবং এক বছরে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে একসাথে এখন বর্তমানে কিন্তু ক্লাস ওয়ানের আগে কিন্তু একটি ক্লাস হল হয়ে থাকে সেটাকে প্রাক প্রাথমিক প্রি প্রাইমারি বলা হয়ে থাকে এরপর যে নিরবিচ্ছিন্ন এবং সমষ্টিগত মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষণ পরিমাপ করা শিক্ষার্থীদের মনিটর করা এবং সে সম্পর্কে যাবতীয় সব কিছু ব্লক স্তর জেলা স্তর এবং রাজ্য স্তরে সেই সম্পর্কে রিপোর্ট করার কথা বলা হয়েছে নেক্সট প্রয়োজন মতো পূর্বে অর্জিত গ্রেডকে সংশোধনমূলক শিখনের দ্বারা নির্দিষ্ট বয়স নির্দিষ্ট শ্রেণী অনুযায়ী পারদর্শিতা অর্জন যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষে অর্জন করে নেক্সট প্রতিটি শ্রেণীতেই শিখনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে হবে এবং লক্ষ্যগুলো অবশ্যই শিক্ষক এবং পিতামাতার বোধগম্য হবে শিক্ষণের যে লক্ষ্য প্রত্যেকটি ক্লাসেই যাতে সেগুলো সুস্পষ্ট হয় এবং সেগুলো সবার যেমন পিতামাতা বা গার্জিয়ান এবং শিক্ষকদের সকলের কাছে যাতে বোধগম্য হয় সেই ধরনের শিক্ষণ পরিকল্পনা করার কথা বলা হয়েছে নেক্সট কার্যকরী পেডাগগির উপর গুরুত্ব দান করে ভারতীয় শ্রেণী পরিবেশ অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে একই সঙ্গে বা এই সঙ্গে শিক্ষকদের যে পেশাগত দক্ষতা সেই দক্ষতা বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে যে শিক্ষকরা যে ট্রেনিং ফ্রেনিং করে যে সেগুলো সেগুলোর কথা বলা হয়েছে ডিএলএড বিএড এম এড এগুলোর কথা বলা হয়েছে বিদ্যালয়ে মনিটরিংয়ের জন্য প্রশাসনিক টপ ডাউন এবং বটম আপ কমিউনিটি উভয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করা হবে নেক্সট প্রতিটি বিদ্যালয়ের উত্তম প্রশাসন ব্যবস্থা এবং সর্বস্তরের শিক্ষক ও প্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অভ্যন্তরীণ ও বাদ বহিঃ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়বদ্ধতাকে নিশ্চিত করতে হবে এই সঙ্গে বিদ্যালয়ের সার্বিক বিকাশ সক্রিয় হবে নেক্সট বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের একাডেমিক বিষয়ে সহযোগিতার জন্য অর্থ ব্যয় করা হবে এবং 
उत्तम व्यवस्थापना और नेतृत्व जिला और ब्लक भित्तिक अर्थ व्यय नेक्स्ट शिक्षार लक्ष्य निर्धारण राज्य के सहयोगता करा स्वाधीन भाव मनिटरिंग करार्जन अर्थ व्यय करते लक्ष्य अर्जने राज्य के स्वाधीन भाव क्ज करते दीते प्रयोजन मत प्रयोजन मत राज्य के उन्नत शिक्षा व्यवस्था भित्तिक आर्थिक सहयोगता कराई प्लानगुल शिक्षा क्षेत्र में नतून धरण चिंता भावना अनुशीलन जो उपयुक्त परिवेश गठन राज्य ए जिलागुली के सहयोगता इत्यादि एलिमेंटरि एडुकेशन सम्पर्क जो द्वश परिकल्पन बला जिनगूल बला द्वश परिकल्पन माध्यमिक शिक्षार लक्ष्यगुल सम्पर्क एक जेने माध्यमिक शिक्षा सर्वजन भर्तीकरण सबा जाते भर्ती होते जेको कस्टर जेको श्रेणी जेको आर्थिक अवस्था सवार कथा इन्हें बला माध्यमिक शिक्षा सबा के भर्ती नीते दो हज़ार सतर ख्रीटाब्धर मध्य एवं दूहजार सतर ख्रीटाब्धर मध्य माध्यमिक शिक्षा एनरोलमेंट शतांश है ग्रस एनरोलमेंट रेशियो पार्सेंटेज है नब्बे शतांश ऊपर नब्बे शतांश ऊपर जाते शिक्षार्थी सारा भारतवर्षे शिक्षा ग्रहण करते माध्यमिक शिक्षा तरह निर्भर कर यह प्लान द्वित नम्बर दूहजार सतर ख्रीटाब्धर मध्य उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रस एनरोलमेंट रेशियो बृद्धि करते हैं पषट्टी शतांश नेक्स्ट दूहजार सतर ख्रीटाब्धर मध्य ड्रप आउटर संख्या ह्रास पे पचिस शतांश नीचे नाम आसते हैं चार नम्बर माध्यमिक शिक्षार प्रासंगिक दक्षता सह गुणमान बजाय रखा यह प्रसंगे दक्षतार अंतर्भुक्त करते हैं विज्ञान विषय गणित गणितिक भाषा और जोजोग क्षेत्र ये सब विषयगुल उन्नति करार कथा बला नेक्स्ट विज्ञान गणित इंगरेजी भाषा जतियों पर्या ग्रहणजोग्य पाठक्रम ए पाठ्यसूची देश के समस्त विद्यालय चालू करते हैं तमें एम एक पाठक्रम जो पाठ्यक्रम भित शिक्षार्थी पढ़ा पढ़ाना और से पाठ्यक्रम निर्भर जो शिक्षार्थी जावत जा शिखब ता जाने सारा भारतवर्षे प्रत्येक जैगे से शिक्षा क्या लागे तरह निर्भर कर कारिकुलम तैरि करार कथा बला नेक्स्ट जीवनशैल विकास जार माध्यम अंतर्भुक्त हल निर्माणमूलक चिंतन दक्षता इनफरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्यवहार संगठन एवं नेतृत्व दान कम्यूनिटी पर द्वश परिकल्पना और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभिजान संगे द्वश परिकल्पना और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभिजान बोलते आर एम एस एर मध्य कि बला से सम्पर्क एक जिने द्वश परिकल्पन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभिजान कतगुल केंद्रीय प्रकल्प उल्लेख कर जा माध्यमिक शिक्षार विभिन्न श्रेणी शिक्षार्थी उपकार आई प्रकल्पगुल नामगुलो बोल एक नम्बर हलो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभिजान मडल विद्यालय स्कीम नेक्स्ट तीन नम्बर बालिका दे होस्टेल स्कीम चार नम्बर आई सी टी इनफरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद्यालय आई सी टी विद्यालय पाँच नम्बर हलो माध्यमिक स्तरे विशेष क्षमता सम्पन्न शिक्षार्थी अंतर्भुक्तिमूलक शिक्षण कथा बला इनक्लूसिव एडुकेशन कथा बला नेक्स्ट वृत्ति शिक्षा स्कीम कथा बला नैशनल मेरिट कम जो मेरिट स्कलारशिप आज से स्कलारशिपर कथा बला नैशनल नैशनल इन्सेंटी टू गार्लस गार्लस के इन्सेंटी देवर कथा बला भाषा शिक्षक नियोग कथा बला भाषा शिक्षक नियोग मध्य भाषा शिक्षा के आप डेभलपमेंट क्यों करा जाए भाषा शिक्षक के नियोग करार कथा क्योंकि बला द्वश परिकल्पना एवं माध्यमिक स्तर वृत्ति शिक्षा टुएल्व फिफ्थ इयर प्लान एंड भोकेशनल एडुकेशन इन सेकेंडारि स्टेज माध्यमिक शिक्षा स्तरे वृत्ति शिक्षार गुरुत्व अपरिम कारण एर माध्यमिक शिक्षार वैचित्रकरण घटे व्यक्तर वृत्ति ग्रहण सम्भवना बृद्धि पाए दक्ष मानव सम्पे चाहिदा जोगान मध्य भारसम्य बजाय थे 
এবং উচ্চ শিক্ষায় বিকল্প পথ উন্মোচিত হয় বিভিন্ন মন্ত্রক বেসরকারি উদ্যোগ এবং বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে ভোকেশনাল কোর্সের সুযোগ সৃষ্টি করে সেগুলোকে একত্র করার কৌশল দ্বাদশ পরিকল্পনায় চিন্তা করা হয়েছে এই কোর্সগুলোকে চালু করে যুব শিক্ষার্থীদের বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে এগুলোর মধ্যে একটি হল প্রতিটি পাইলট বিদ্যালয়ে আইটি বা আইটিইএস রিটেল অটোমোবাইল এবং সিকিউরিটির মধ্য থেকে দুটো ভেরি ভোকেশনাল বিষয়কে নির্বাচন করতে হবে শুরু হবে নবম এবং একাদশ শ্রেণী থেকে তাহলে এই ভোকেশনাল কোর্সের মধ্যে যখন এই জিনিসগুলো থাকবে এই জিনিসগুলো শেখানো হবে শিক্ষার্থীদের তাহলে এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে বড় ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীরা বৃত্তি উপার্জনের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের এগুলো কাজে লাগবে নেক্সট পয়েন্টই হলো পাঠক্রম প্রস্তুত করবে এন এস ডিসি এর অধীনস্থ বিষয়ভিত্তিক সেক্টর স্কিল কাউন্সিল তিন নাম্বার চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে এবং তারা দক্ষতা ভিত্তিক পেডাগির উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে চার নাম্বার প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন বৃত্তি সঞ্চালক থাকবে ভোকেশনাল কোঅর্ডিনেটর থাকবে যাদের কাজ হবে স্থানীয় শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ তৈরি করা তারা অতিথি শিক্ষক শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শন এবং প্লেসমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এই প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন বৃত্তি সঞ্চালক থাকবেন এবং তাদের কাজ স্থানীয় শিল্প ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কারণটি হল কারণ শিক্ষার্থীরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করার জন্য এই সব সংস্থায় গিয়ে তারা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে পারবে তাদের কোর্স শেষের পরে তারা চাইলে সেই সব সংস্থার আন্ডারে কাজ করতে পারবে বা প্লেসমেন্ট তাদের হতে পারবে সেই সব কারণে কিন্তু এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কথা বলা হয়েছে এবং চার নাম্বার পাঁচ নাম্বারটা কি মূল্যায়নের দায়িত্ব নেবে বিদ্যালয় শিক্ষা বোর্ড এবং নিজ নিজ এসএসসি যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে সেই ডিপার্টমেন্টগুলোর কথা বলা হয়েছে এবার দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের ভর্তি বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের যে সংখ্যা সেটি কিন্তু তুলনামূলক অনেক কম ছিল যা বিশ্বের গড়ের অনেক নিচে এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য পিছিয়ে পড়া সম্প সম্প্রদায় আমাদের ভারতবর্ষে এই যে লিঙ্গগত ছেলেমেয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বা রেশিও ডিফারেন্সগুলো এগুলো কিন্তু অনেক বেশি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান আজকের দিনে সেই সময় একটি সার্ভে করা হয়েছিল এবং দেখা গিয়েছিল যে বা বুঝতে পারা গিয়েছিল যে দু হাজার সালের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে আসবে বা গ্রহণ করবে এবং একটি কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তির চাপ কিন্তু গড়ে উঠবে বা ভর্তির চাপ কিন্তু হয়ে উঠবে কেন চাপ হয়ে উঠবে হয়তো পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যালয় নেই পরিকাঠামো নেই সেজন্যই চাপ হয়ে উঠবে এই সময়ে উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষার এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত যেমন উচ্চমানের শিক্ষকের ঘাটতি পরিকাঠামোর জীর্ণ দশা মানধাতা আমলের অপ্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান এগুলোর কারণে কিন্তু উচ্চ শিক্ষার কিন্তু সমস্যা দেখা যাচ্ছিল বিভিন্ন দিক থেকে উচ্চ শিক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বল্পতা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার সংখ্যা খুবই কম এবং যেসব গবেষণাগুলো হয় তার কোয়ালিটিও তুলনামূলকভাবে কিন্তু অনেক নিম্নমানের সব থেকে দুঃখের বিষয় হলো বিশ্বের মধ্যে একশোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আমাদের দেশে একটিও বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি সে সময় মানে এটি কিন্তু প্ল্যানিং দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে তাহলে যখন পরিকল্পনাটা হয়েছিল তার মানে দু হাজার সালের যখন পরিকল্পনা করা হয় সেই সময় পর্যন্ত কিন্তু ভারতবর্ষে বিশ্বের একশোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কিন্তু আমাদের একটিও বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সেই চার্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না 
এই উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের পথ একটি খুবই কঠিন কাজ এবং এই জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রসারে এই সমস্যাগুলো দূর করার জন্য যে যে পরিকল্পনাগুলো করা হয়েছে সেই পরিকল্পনাগুলোই কিন্তু টুয়েলভ ফিফথ ইয়ার প্ল্যানে ঢুকেছে তার মধ্যে এক নম্বর হল আঞ্চলিক এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করা দুই নম্বর গুণগত মানে উন্নত করে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়া প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে যেহেতু আমরা হায়ার এডুকেশনের কথা বলছি তিন নম্বর কি বৃত্তির যোগ্যতা বৃদ্ধি করে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং চার নম্বরটি হলো গ্র্যানের প্রসার ঘটানো এবার আমরা দ্বাদশ পরিকল্পনা উচ্চশিক্ষায় কৌশল বা রূপরেখা সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নিই যে যে অতিরিক্ত যে শিক্ষার্থীদের কথা বলা হচ্ছিল যে তাদের জন্য যে সমস্যা ভবিষ্যতে হবে বা হচ্ছে সেগুলো সমস্যা দূর করার জন্য যাবতীয় যে জিনিসগুলো করা দরকার যেগুলো আমরা বললাম তার মধ্যে আর কিছু জিনিস হলো সেই শিক্ষার্থীদের চাপ কমানোর জন্য যে অতিরিক্ত টেন মিলিয়ন শিক্ষার্থী তার মধ্যে তারা অন্তর্ভুক্তমূলক এবং দূরগত দূরগত শিক্ষা ডিস্টেন্স এডুকেশন ওয়ান মিলিয়ন শিক্ষার্থী দ্বাদশ পরিকল্পনায় শিক্ষা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে দ্বাদশ পরিকল্পনার মাধ্যমে মানে দু হাজার থেকে দু সালের মধ্যে এর ফলে দেশে উচ্চ শিক্ষার গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বৃদ্ধি পেয়েছিল দু হাজার এগারো বারো সালে সতেরো দশমিক নয় শতাংশ যেটি দু হাজার সতেরো আঠারো সালের মধ্যে পঁচিশ দশমিক দুই শতাংশ রাখার পরিকল্পনা করা হয় এবং দু হাজার কুড়ি একুশ সালে এই গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও দ্বাদশ পরিকল্পনার লক্ষ্য তিরিশ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছিল যে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দু হাজার কুড়ি একুশ সালের মধ্যে স্টুডেন্টের এনরোলমেন্ট রেশিও তিরিশ শতাংশ করে ধার্য করা হয় লক্ষ্য ধার্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যে এই পার্সেন্টেজ পর্যন্ত আমাকে শিক্ষার্থীদের এনরোলমেন্ট করাতেই হবে এই বয়সে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এবার উচ্চশিক্ষা অর্থ যোগানের কৌশল সম্পর্কে একটু শুনে নিই উচ্চশিক্ষায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয় অর্থ সরবরাহ করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যথাক্রমে তিরিশ শতাংশ সত্তর শতাংশ অর্থের দায়িত্ব বহন করে তিরিশ শতাংশ হল সেন্ট্রাল সত্তর শতাংশ হল রাজ্য যার উৎস প্রায়শই নন প্ল্যান্ড এক্সপেন্ডিচার এর অন্তর্ভুক্ত থাকে নিম্নের তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর অর্থ সভাহের দায়িত্বে সম্পর্কে কিছু আমরা উল্লেখ করলাম কারা কোন ধরনের অর্থ সরবরাহ করে থাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি করে বোধ প্ল্যান এবং নন প্ল্যানের সম্পর্কে ফান্ড ফান্ডিং করে থাকে ফান্ডিং করে থাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একই স্টেট গভর্নমেন্টও একই চার্টের মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারছেন এবার দ্বাদশ পরিকল্পনায় আর্থিক সরবরাহ দায়িত্বে কিছু পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করা হয়েছে যেমন কেন্দ্রীয় অর্থে কেন্দ্রীয় স্তরে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে চাহিদা ভিত্তিক অনুদান এবং ইনপুট ভিত্তিক বাজেটিং এর পরিবর্তে নমেটিভ এবং এন্টারটেলমেন্ট ভিত্তিক অনুদান এবং আউটপুট ভিত্তিক বাজেটিং এর কথা বলা হয়েছে এই টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের মাধ্যমে তিন নম্বর পয়েন্টে হলো বাৎসরিক অর্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের পারদর্শিতার সঙ্গে যুক্ত হবে এইগুলোই দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চ শিক্ষা অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এই ভিডিওটি এই অবধি আশা রাখছি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে শুধুমাত্র আমরা তথ্য পরিবেশন করার জন্য ভিডিওটি বানালাম আশা রাখছি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন ধন্যবাদ বিদায় নিচ্ছি